Pues bien, ya estamos nuevamente aquí este, reunidos para dedicar un tiempo muy significativo a la Palabra de Dios y de esta manera prepararnos para encontrarnos de una manera más plena ¿sí? en, la, en la Sagrada Escritura este domingo en la Santa Eucaristía. Bien, vamos a iniciar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siempre debemos invocar al Espíritu Santo, que es el que hace que la Palabra sea viva y eficaz en nuestra alma. Un saludo a cada uno de ustedes. Estamos en el tercer domingo de cuaresma, en el ciclo A, y estamos leyendo a Mateo. Sin embargo, la iglesia ah, pone sus, sus mejores cartas para, este, para ayudarnos en este camino cuaresmal. Recordamos que el camino cuaresmal, en primer, en primer lugar, es un camino de conversión. ¿sí? Es un camino de conversión, de volver a a Dios, de volvernos hacia Dios, significa conversión. Eh, y que cuando inicia este, este periodo cuaresmal, principalmente estaba eh, dirigido hacia los catecúmenos. Es decir, que había comunidades establecidas que vivían en continua conversión, pero aquellas personas que querían entrar, que querían participar, que querían recibir el bautismo, pues necesitaban una intensidad de, de, de buscar la conversión. Entonces se buscaba el ayuno, ¿verdad? En, en los consejos de Jesús, en, en Mateo, en el capítulo 6, eh, el, el ayuno, la limosna y la oración como intensificación de desear, de desear eh, la conversión. Después, pues la iglesia lo sabiamente como madre y maestra ha extendido todo este periodo cuaresmal porque muchos de nosotros este, católicos, seguidores de Jesús, hemos dejado de, de, nos hemos instalado y hemos dejado de querer convertirnos. Creemos que porque haber, haber recibido ya los sacramentos, ya, ya con eso este, es suficiente. Entonces la iglesia ha intensificado este momento de oración. Entonces esa es la, la situación. Por tanto, pues está muy enfocado para aquellos que se van a bautizar por primera vez o nosotros que vamos a renovar nuestro bautismo esta Pascua. Entonces este do, eh, va, va a tomar el Evangelio de San Juan en tres capítulos. El Evangelio en capítulo 4, que es el día de hoy, en el capítulo 9, que es eh, la próxima semana, el del ciego, y el capítulo 11, que es este, de eh, la resurrección de Lázaro. Es decir, que hay tres temas muy importantes, agua, luz y vida, que van a ser los elementos esenciales para el bautismo. Bien, pues con este preámbulo quisiera que fuéramos a nuestra Biblia en el capítulo um, 4 de San Juan. Antes de, de empezar con esto, de una manera muy sencilla, sin alargarme, quisiera a decirles que es, es, sería necesario que en algún momento en nuestro estudio, en nuestra oración personal, leyéramos juntos el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿sí? que son paralelos, pero a la vez juxtapuestos, como opuestos entre sí. ¿sí? Y voy a decir algunos rasgos que nos pueden ayudar. En el capítulo 3 está Nicodemo. Sí, el gran maestro, el gran rabí, el rabí, el rabino. Y en este capítulo que vamos a escuchar está la mujer, esta mujer de samaritana, que no conocemos no su nombre. Entonces hay un, como unos paralelos, pero juxtapuestos, opuestos entre sí. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 3 a un hombre, aquí a una mujer. Tenemos allá en el Nicodemo un judío, acá tenemos una samaritana. Allá tenemos un maestro, Aquí tenemos a alguien que no tiene nombre. Allá tenemos a alguien miembro del Sanderín. Aquí tenemos una persona que va sola, que anda sola. Eh, en Nicodemo con, conoce las Escrituras. Esta mujer solamente conoce la tradición. Eh, Nicodemo es de buena reputación moral. Esta mujer, como vamos a escuchar, eh, no es buena su reputación. Eh, Nicodemo va en la noche y esta mujer va a la plena luz del día. ¿Cuál es la conclusión? Es muy interesante, muy interesante, porque pareciera ser que Nicodemo tiene todas las de ganar y termina ese pasaje cuando eh, este hombre, con todo lo que sabe, permanece en silencio. Y esta mujer, con todo esto que estamos escuchando, con todas las desventajas, 
eh, se convierte en una evangelizadora. Vamos a ver. Entonces, eh, es, es por eso es que les, los invito a mirar eh, estos capítulos 3 y el capítulo 4 de una manera paralela. Ahora sí, entonces, lo que la iglesia nos presenta en este capítulo 4 es... Eh, Mirar y, y San Juan, de alguna manera, de manera irónica, no presenta el mejor cuadro de conversión. Yo, yo creo que si, una, si vamos a plasmar un proceso de conversión, pues pondríamos a la mejor persona, ¿no? la persona que está más este, sedienta, hambrienta de Dios. Pero aquí no. Vamos a mirar, vamos a ir leyendo. Hoy no voy a hacer la lectura corrida, sino que voy a ir parando para que sea de alguna manera más, más fácil retener los elementos. Y, y San Juan eh, pone a la persona totalmente menos, menos dispuesta, menos dispuesta, pero creo que esto es lo ma, la, mar, la, ma, la realidad más, más este, es la realidad, ¿no? Eh, nos damos cuenta que, que tanto nosotros no estamos tanto dispuestos como cambiar, como, este, como abrir nuestro corazón, como encontramos un mundo igual, hostil. A, a la palabra de Dios. Bien, vamos a, a partir del capítulo, del, eh, del versículo 5, Juan capítulo 4 del versículo 5 hasta el, hoy es larga la, la, la lectura, versículo 42, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por este, darles a entender y caminar junto con ustedes para prepararnos para este encuentro con la Eucaristía. Iniciamos. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, Jesús, ¿no? Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Por tanto, ¿no? ¿Dónde estamos ubicados? Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Entonces, de una manera muy hermosa, nos plasma la atmósfera junto con la tradición, pero estamos en, en Samaria. Y ahorita vamos a, el mismo texto nos dice qué pasa con Samaria, por qué, por qué dice que es Samaria. ¿sí? Unos pronuncian Samaria, pero aquí en mi Biblia está acentuado y indistintamente se puede pronunciar Samaria o Samaria. Entonces, como estoy leyendo la, mi Biblia y, y tiene el acento en la I, pues voy a pronunciar Samaria. Uh -huh. eh, una mujer, versículo 7, una mujer de Samaria, otra vez no tiene nombre, fue a sacar agua. Recuerden, es mediodía. Y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. ¿sí? Entonces vamos viendo cómo San Juan, en primer lugar, se manera de escribir, nos, nos, siempre nos mantiene con el ojo en lo más importante, pero de alguna manera como que nos va y nos dimensiona este, en, que algo está pasando, algo está pasando fuera de ahí cuando la, la escena más importante está. ¿sí? Vuelve a, recu a recapitular cosas que están sucediendo. ¿Sí? Entonces, ahí dice que sus, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Él está a las afueras en un pozo, en el pozo de Jacob. La samaritana le respondió, ¿qué le había hecho Jesús? Dame de beber. Y le dice, ¿verdad? Le di directamente, no le dice mujer, no le dice nada, simplemente le dice, dame de beber. Eh, y la samaritana le respondió, ¿cómo? Tú que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana, ¿Sí? Y entonces Juan nos aclara, nos mete en la historia. Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. ¿Sí? Los judíos, en efecto, no se, no, no, se, no se trataban con los samaritanos. Ahí los voy a recomendar pues, que vayan principalmente a Segunda de Reyes, especialmente por ahí en el capítulo 17, donde eh, se nos plasma en otros videos, yo he hablado de, estos, de estas dificultades eh, que han tenido con los samaritanos, pero... Por, en el medio de, por hoy voy, no voy a, a tocarlo mucho para que nos dé más tiempo, ¿verdad? Entonces, el primer obstáculo, vemos ahí, voy a hablar de cinco obstáculos para la conversión. El primer obstáculo es los prejuicios, ¿sí? Como tú, judío, ¿sí? Como tú, judío. Los prejuicios hacia, hacia las cosas de Dios, ¿sí? Un prejuicio hacia la iglesia católica, un prejuicio de decir pues, que eso es como para gente iletrada, que la ciencia es mejor, un prejuicio en contra de, oh, son puras reglas. Sí, hay prejuicios que cuando 
se predica el mensaje, eh, no, el corazón no va a estar abierto. Y Jesús que responde, dice, Jesús ofrece, ¿sí? Algo, ¿sí? Y algo que le aleja, eh, que le va a ayudar a, a, a abrir un poco su corazón y le ofrece agua viva. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y, aquí, y quién es el que te dice, dame de beber, si conocieras el don de Dios, don de Dios. Eh, no, no se engancha Jesús en esa dificultad de ser judíos. Oh, pues tuvimos un problema, pero no somos nosotros. No, Jesús inmediatamente actúa en el presente. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. ¿Sí? Y aquí otra vez, este, uh, la respuesta de la mujer que primero lo toma como judío y en el versículo 11 le va a decir Señor. Señor le dice ella. No tienes nada para sacar agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob que nos ha dado este pozo donde él vivió lo mismo que sus hijos, sus animales? ¿Sí? Es la segunda obsesión, o objeción, ¿verdad? Primero los prejuicios. El segundo, ¿sabes qué? Estoy bien con mi vida. No hay nada nuevo que tú me puedas ofrecer. Bien, bye. ¿Sí? No, gracias. ¿Sí? Este, no, no gracias. Este, lo que... Ya sé, ya, ya tengo lo que busco, no me interesa, no gracias. Jesús continúa, Jesús continúa. Eh, Jesús respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brota hasta la vida eterna. ¿Sí? Y aquí es donde Jesús... Eh, le ofrece una agua, ¿verdad?, donde este, jamás volverá a tener sed y se convertirá en la persona que la tome, en un manantial que brotará, ¿sí?, que no dejará de fluir, no, que brotará hasta la vida eterna, ¿verdad? Y entonces aquí vemos cómo la mujer, de alguna manera como que su corazón es el dios de la ternura, que, que ha tocado fuerte en su corazón y le dice, pero yo sé que tú tienes sed, yo sé que tú tienes sed y, 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 y que tu necesidad es más grande porque no quieres venir aquí más que tus sedes, no quieres venir aquí porque es mediodía, Jesús conoce su corazón. Para un buen evangelizador necesita uno conocer las necesidades a quién va a evangelizar, ¿sí? En dónde, en dónde, y, y como Dios lo, lo llena todo, Dios lo ofrece todo, pues... Eso es lo que hay que ofrecerle y Jesús le está ofreciendo. Y entonces este, a esta mujer conoce, eh, provoca su respuesta y su respuesta es interesada, como la del hijo pródigo. no Y yo aquí muriéndome de hambre voy, y los trabajadores de mi padre comen mejor que yo. Mejor voy para allá, no por mi padre, no porque le he ofendido, no porque estoy arrepentido, sino porque me muero de hambre y tengo una necesidad. Y aquí provoca eso Jesús, ¿no? Ese es el inicio. Le dice Jesús, se, Señor, le dijo la mujer nuevamente, vuelve a decirle, Señor, va a, va a llamarle tres veces, Señor. Dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir aquí a sacarla, ¿sí? Jesús le respondió, ¿verdad? Entonces parece ser que ha, ha suscitado ese interés por esa agua y entonces le dice, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. ¿Sí? Ve, llama a tu marido y vuelve aquí. Es decir, a que lo que va a acontecer en nuestras vidas, la conversión, va a no solamente eh, es algo que nos afecta a ti y a mí, eh, Dios y yo, ¿verdad? Sino que va a afectar a toda la comunidad, especialmente va, va a afectar a las relaciones más cercanas que tengo. El cambio que yo haga en mi vida va a afectar, por supuesto, Sí, mi matrimonio va a afectar eh, a, a mis hijos, va a afectar mis amistades. Cualquier cosa que yo haga va a tener una repercusión positiva o negativa. En el caso de la conversión, pues va a ser positiva. Sin embargo, cuando, o, cuando las otras personas no están preparadas, pues lo van a ver como algo ne negativo, ¿no? Va a haber este, como algunos obstáculos. Y, y entonces esa, eh, eh, nos encontramos con ese otro obstáculo. Porque, ¿qué le va a responder la mujer? Versículo 17, la mujer respondió, no tengo marido. ¿Sí? Y Jesús le dice, tienes razón en decir que no tienes marido, porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y, 
En eso es dicho la verdad. Ahí nos quedamos tantitito. Es decir, uh, que el tercer obstáculo es la vida pasada, el pecado. ¿sí? Este, y entonces nos damos cuenta por qué está ahí a mediodía y por qué está sola. Es una mujer que ha tenido un pasado con cinco maridos y si en estas alturas no se ve muy bien y se ve sospechoso una persona que esté así, imagínense en ese tiempo cuando la mujer pues era, eh, estaba más marginada. ¿sí? Y puedo decir más marginada porque hoy todavía eh, seguimos arrastrando eh, situaciones de, de, eh, de faltas en contra de la dignidad de la mujer. Y, y lo que, pero lo que Jesús nos está diciendo es, lo que Jesús está no le está diciendo... Eh, ve, cambia tu vida y luego regresas. No, Jesús no le está diciendo, ve, cambia tu vida y luego regresas. Jesús está diciendo que, que debemos reconocer nuestra situación, ¿sí? Debemos reconocer en dónde estamos parados, ¿sí? Es decir, eh, como en otra palabra va a decir, ¿qué rey no se sienta a pensar cuando otro va a pelear con otro rey y el otro le sale con 20 mil y tú vas con 10 mil, no te pones mejor a hacer una tregua entonces lo que Jesús nos está diciendo es, mira en dónde estás parado, ¿sí? mira tu pasado, mira tus errores comunes. ¿sí? Él conoce, y lo más importante es que Él conoce nuestra situación ¿sí? y no le dice ve y regresa cuando cambies tu vida, sino que ofrece la gracia ahora. ¿sí? Que lo que Él está ofreciendo le va a ayudar a hacer este cambio hoy. ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver... Este, el cuarto obstáculo, ¿no? Eh, el cuarto obstáculo es que cuando la persona es confrontada y que, y que tiene que hacer cambios y que, y que son cosas como vergonzosas y penosas en nuestras vidas, entonces lo que queremos es hacer, querer distraer a la persona. Y dice, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. ¿Sí? Cambio de tema totalmente, eh, gracias, estoy bien en mi vida, no te metas en mi vida, no tengo que hacer nada, mejor mira, aquí hay otros problemas, ¿no? Entonces el cuarto obstáculo pues es, a ver quién tiene la razón, porque miren, yo conozco a, otros, a otras personas que están peor que yo, ¿sí? Y hay, y hay gente, mucha hipócrita, hay gente, mm, mm, hay mucha gente hipócrita en la iglesia y tú estás diciendo a mí que yo soy mala persona, es decir, inmediatamente salimos a defendernos, ¿verdad? Y, y entonces entonces pone la adoración en la montaña o en Jerusalén como distracción. Y Jesús responde de una manera, este es un, un versículo, unos versículos muy hermosos, créeme mujer. Y ahora le dice mujer. Sí, que en, aquí hay mucho para donde hablar, pero lo dejo así. Créeme mujer, llega la hora en que ni esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús se conserva en la verdad, ¿sí? Pero la hora se acerca y ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Vuelve, vuelve a repetirlo dos veces, es decir, que nos proyecta, ¿sí? Que Jesús habla de que incluso a veces las religiones donde está la verdadera salvación, pueden extraviar el camino y que continuamente tendremos que ser adoradores ¿verdad? del Padre en espíritu y en verdad. Tendremos que las reglas, las rúbricas nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan, pero no nos, no nos atan, no nos, este, no nos envuelven en un, solo, en un solo lugar que puede ser que nos que, que atrofie nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que siempre de una religión siempre tiene que darnos elementos para crecer, para salir adelante en comunidad, en completa obediencia, pero desde la promoción del ser humano, ¿sí? Una humanidad. Y entonces este, viene el quinto, el quinto obstáculo, ¿sí? Eh, ¿qué, le, ¿Qué dice? La mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir, cuando él venga nos anunciará todo. ¿Sí? Es decir, bueno, pues hablas bonito, y, pero no es definitivo. ¿no? Ya vendrá, vendrá en el futuro alguien que nos aclare a ti y a mí. Y ahí es cuando, es, es en este quinto obstáculo, cuando la mujer se le quiere ir, ¿qué sucede? Que Jesús se revela, que Jesús se da completamente y la mujer le dice, 
eh, este, y Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. Ay, hasta me dio este goosebumps, se me puso la cara de gallina. Yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó qué quieres, qué quieres de ella o por qué hablas con ella. Y dice, la mujer dejando allí su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente, fíjense, entonces ahí eh, cautivó tanto esto y como la mujer se quiso salir, que en dónde va a ser la adoración aquí o allá, eh, cuando le, la confrontó con su pasado. Y, y, después le, y después le dice, oh, el Mesías va a venir. Y nos damos cuenta que, que le impactó, lo que más le impactó de Jesús fue porque lo escuchó de su viva voz que le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy ese Mesías. Pero eso no le impactó, lo que le impactó fue su propia vida, que le sacó su vida, pero no fue un discurso moralista, no le dijo, sucia, eres una prostituta, eh, no. Jesús le dijo su pasado, se lo dijo de una manera caballerosa, ¿verdad? Ni siquiera le dijo, cambia, sino le dijo, estás en esta situación. Y la mujer, eso es lo que va a compartir, si se dan cuenta, corre, deja su cántaro, ni siquiera le interesa ya el agua que es mediodía, y quiere compartir. Y aquí es donde se convierte en evangelizadora y le dice, vengan a ver a un hombre, ¿sí? A un hombre. Y este, esta palabra es muy importante, también muy importante, ahí está ya la mujer. Aquí está el hombre, que da para más. Eh, me ha dicho todo lo que hice. Me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Ya se lo dijeron, ¿sí? Entonces estamos viendo que aquí, que la fe de esta mujer no es una fe completa, no es una fe acabada. A veces tenemos tanto miedo de decir, es que yo no sé suficiente, es que este, me van a hacer preguntas. La mujer no, no sabe, ya vimos que, eh, que tiene una vida pasada que todavía no ha compuesto, ¿eh? Que todavía no ha compuesto, porque cuando ella se pone de evangelizadora, no fue y ya este, puso en paz su vida. Decimos que eso ya no le importó. Lo que importó era el, pas el presente de empezar a compartir la novedad de encontrarse con este hombre. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come maestro. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído de comer? Es decir, igual aquí vemos que tanto que Jesús habla desde otra dimensión y que ni los discípulos ni la mujer nadie le entiende. ¿sí? Que cuando este Jesús está hablando de un agua que va a dar, va a decir, oh, pues dame de esa agua, que no le entiende, que, los dice, que dice, oh, mi alimento, este, este, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, si alguien le habrá traído de, de comer, ¿verdad? Dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, eh, lo toman literal, vemos cómo incluso los discípulos están en, la, en el mismo nivel que, que la mujer, ¿sí? que, que, que han seguido, igual, de, digamos de alguna manera, que está en between, entre entre Nicodemo, un experto en la ley, pero que no sigue a Jesús, entre esta mujer que tampoco es muy ignorante, una vida disoluta, pero que lo ha impactado y que está anunciando su mensaje, y en medio están los discípulos que de alguna manera nos damos cuenta que, que no son eh, fariseos ni, ni eruditos en la, en la escritura, pero que lo siguen, pero que tampoco lo entienden, ¿sí? Y es que ahí el Evangelio de San, de San Juan nos habla, todos nos podemos identificar en ese seguimiento con Jesús, ¿sí? Todos, todos nos podemos, mira, continuamos. Y entonces Jesús le respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan cuatro meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos, miren los campos, ya están madurando la ciega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así que el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría, porque en esto se, se cumple el proverbio, uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a, a donde ustedes no han trabajado, otros lo han trabajado y ustedes recogen el fruto sin esfuerzos. ¿Sí? De una manera sencilla, aquí pareciera ser que Jesús se sale de contexto, que Jesús empieza a hablar de otras cosas, pero lo único que quisiera decirles es que, que 
en estas aguas bautismales, que el doctor Bad Petrie lo refiere mucho a las aguas también nupciales, se nos refiere a una mesa, al el trigo que ya está listo para ser cortado, es decir, que el bautismo se nos refiere para la Eucaristía. ¿sí? Y de, una, de esa manera tan bonita como, como lo dice, ¿verdad? Habla de ese, de, de ese que ya está listo para la cosecha y, este, y habla de ya está madurando y el grano y recoge el grano para la vida eterna. El versículo 36, ¿sí? Y recoge el grano para la vida eterna. Nos está hablando del pan, del pan, de la vida eterna, de la Eucaristía. ¿Y cómo termina? Y con esto terminamos. Dice, muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos y él permaneció allí dos días. Muchos más creyeron a causa de su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo. Qué, qué conclusión tan más hermosa. ¿sí? En ese proceso, Jesús, en una mujer que pareciera ser que es la menos lista para ser una evangelizadora, se convierte en la semilla, en el motor de una gran evangelización de cuando Samaria, Samaria escucha la palabra de Dios y creen en él y lo profesan como el salvador del mundo. ¿Verdad? Este, traté de ser muy sintético, muy sencillo, para que ustedes puedan, regre puedan regresar nuevamente a volver a leer con esos elementos que les he dicho. Ojalá que tomen notas y esto nos puede ayudar un poquitito más a meternos en ese pasaje, en ese pasaje y encontrarnos allí. Eh, iniciamos este proceso tan intenso de conversión y... Le y Rezo mucho por ustedes, especialmente por a este, a aquellas personas que tienen un poquito más cerrado su corazón y que Dios nos dé la sabiduría para saberles hablar como Jesús les hablaba, que Jesús hable a través de nosotros. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Eucaristía.